Polska to kraj pełen pięknych, historycznych miast i miasteczek. Cichych, kameralnych i zielonych. Życie w nich toczy się stałym tempem, bez pośpiechu, zrywów i radykalnych zmian. Istnieje jednak pewien rodzaj problemu, który mimo upływu lat nie rozwiązuje się sam. Nie może więc podlegać tym samym procesom, którym poddaje się życie małego miasta. Aby go rozwiązać, potrzebne są co najmniej cztery składniki. Wyraziste przywództwo, świadomość ekologiczna, ludzka empatia i pieniądze. Być może dokładnie w takiej kolejności. Tym problemem jest ciężkie, zanieczyszczone, pełne szkodliwych dla zdrowia substancji zimowe powietrze. Jego źródłem są w zdecydowanej większości domowe paleniska w których spala się nie tylko zbyt niskiej jakości węgiel i jego pochodne, ale też mokre drewno, śmieci, tworzywa, plastiki, materiały pokryte lakierem, gumą, klejem, a nawet baterie i elektronikę. Powietrze to nie tylko bezsprzecznie szkodzi zdrowiu, ale też przypina Polsce wyjątkowo uporczywą łatkę kraju cywilizacyjnie zacofanego, nierozumiejącego czym jest szacunek dla drugiego człowieka na poziomie społeczności lokalnej. Choć samo ogrzewanie drewnem i węglem jest niemal tak stare jak cywilizacja człowieka, z chemicznego punktu widzenia współczesne zanieczyszczenia pochodzące z procesu spalania są nieskończenie bardziej różnorodne i szkodliwe niż kiedykolwiek. Oczywiście bardzo łatwo jest pomyśleć, że najważniejszym źródłem całego zła jest brak pieniędzy. Ale to najzwyczajniej w świecie nieprawda, przynajmniej w bardzo znaczącej części przypadków. Gdy myślisz o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce, prawdopodobnie w pierwszej kolejności przychodzą Ci do głowy największe miasta na południu kraju. Tymczasem, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, duże miasta nierzadko mają dziś znacznie czystsze powietrze niż te małe. Dzięki zwiększonej świadomości ekologicznej coraz częściej podejmują aktywną walkę z problemem na wielu polach jednocześnie. Wprowadzają coraz bardziej zdecydowane, wręcz radykalne rozwiązania. Na przykład Kraków dysponuje dziś największą w Polsce ilością stacji pomiarowych i rozproszonych sensorów do pomiaru jakości powietrza. Po mieście jeździ największa liczba autobusów elektrycznych i hybrydowych. Rokrocznie w granicach miasta w sposób systemowy wymienia się ponad 4000 pieców węglowych na nowoczesne instalacje. W ciągu jednego tylko roku użytkownicy sieci rowerów miejskich pokonują 2,5 miliona kilometrów, a ruch samochodowy jest stopniowo wypierany z centrum miasta na rzecz ciągle rozwijającej się i stale unowocześnianej komunikacji publicznej. Rośnie też liczba tras rowerowych i jakość infrastruktury rozwijanej z myślą o pieszych. W 2019 roku w Krakowie zacznie obowiązywać zakaz spalenia węglem i drewnem. Przed miastem wciąż długa droga, jednak ilość i wielowątkowość podejmowanych działań już teraz sprawiają, że Kraków ma szansę uporać się z problemem w perspektywie kilku lat. Nie zniknie on jednak tak szybko, jeśli w licznych gminach i miastach otaczających miasto świadomość ekologiczna wciąż będzie aż tak znikoma, a liczba starych, wyjątkowo szkodliwych pieców utrzyma się na poziomie kilkunastu tysięcy. W małych miastach często brakuje nawet świadomości istnienia i skali problemu, ponieważ nikt nie pomyślał w nich o choćby najprostszych narzędziach do monitoringu poziomu zanieczyszczeń. Zimą poziom szkodliwych dla zdrowia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 jest tam często kilku, a nawet kilkunastokrotnie wyższy niż w dużych metropoliach. Zawieszone w próżni własnej ignorancji i niedbałości, wreszcie luk prawnych, które pozwalają na rozmaite nadużycia, często płacą najwyższą cenę za zwykłą ludzką głupotę, nawet o tym nie wiedząc. Kłęby toksycznego dymu unoszącego się wieczorami w świetle ulicznego oświetlenia wywołują bóle głowy i jak pokazują badania, prowadzą do zwiększonej liczby zachorowań na choroby układu oddechowego, krwionośnego, udarów i zawałów serca.
małe, historyczne miasta i miasteczka. Jedni uciekają z nich do tych wielkich, by się uczyć, rozwijać, pracować na miarę swoich ambicji i możliwości. Inni do nich wracają, budują domy, by założyć rodzinę i nabrać dystansu do wielkomiejskiego życia. Nieważne, ile samochodów i autobusów elektrycznych będzie jeździło w waszych miastach, ani czy pobliski przemysł będzie stosował nowoczesne technologie prośrodowiskowe, ani jak duże będzie natężenie ruchu samochodowego. Jeśli świadomość ekologiczna mieszkańców będzie aż tak niska, a elementarny szacunek dla innych tak nieoczywisty, niewiele się zmieni. Czyste powietrze to nie jeden gest ważnego polityka, a tysiące małych kroków, które zaczynają się od Ciebie i Twojego najbliższego otoczenia. To dojrzałość, odpowiedzialność i zwykła odrobina przyzwoitości. Ponad podziałami.